வளர்ச்சி மா பள்ளியின் வளர்ச்சினால் மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடனாலே நான் மாணவர்களாக தான் பார்க்குறேன் பள்ளிக்கூடத்தை கட்டடமாக பார்க்கல பள்ளிக்கூடம் என்பது மாணவர்கள் தான் மாணவர்கள்னா அது வெறும் கட்டடம் தான் அது பள்ளிக்கூடமாக சொல்ல முடியாது அது பள்ளிக்கூட வளர்ச்சி என்பது மாணவர்களின் வளர்ச்சி நம்ம ரொம்ப காலமாக வந்து பள்ளியின் வளர்ச்சி எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா யூபிஎஸ்ஆரில் எத்தனை பேர் ஏழியை எடுத்தாங்க இந்த ஏழியை அப்படி தான் போட்டு அல அளந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஒரு சரியான அளவுக்குள் அல்ல ஒரு தவறான அளவுக்குள் அதே சமயத்தில் இந்த தவறான அளவுக்குள் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா பள்ளிக்கூடத்தில் நிறைய பிரச்சனை உருவாக்கிடுச்சு பள்ளிக்கூடத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் அதனால் பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து மாணவர்களுடைய தரம் நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டு வருகிறது நம்ம உணராமலே அது குறைந்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது எடுப்பது வந்து சிறந்த மதிப்பீடு இல்லை அப்படின்னா இதுகாரம் வரை தமிழ் பள்ளிகளிலே எல்லா பாடத்திலும் ஏ எடுக்கிற மாணவர்கள் என்னைக்கு என்று பார்த்தா பரீட்சை எடுக்கிற மாணவர்களில் ஐந்திலிருந்து ஆறு சதவீதம் மட்டும்தான் ஸ்டேட் எடுக்கிறாங்க முப்பது நாற்பது சதவீதம் அல்ல அப்படின்னா ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நூறு பிள்ளைங்க பரீட்சைக்கு உட்காந்தாங்கன்னா ஏறக்குறைய ஐந்து பேர் ஆறு பேர் தான் எலி எடுப்பாங்க அது தப்பு கிடையாது அந்த பக்கம் மலாய் பள்ளி சின்ன பள்ளி பார்த்தோம்னா எயிட் டு நைன் பர்சன்ட் நம்ம ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் அப்படி அடிப்படையில் பார்க்கும்போது நம்ம அவங்களும் நல்லா செய்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் மலாய் பள்ளியில் எயிட் டு நைன் பர்சன்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அவங்களோட நல்லா செய்கிறோம் அதில் நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கலாம் ஆனால் என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா நம்ம இந்த ஐந்து சதவீத மாணவர்களை தான் ரொம்ப கவனிக்கிறோம் நூறு பேர் ப பரிச்சு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐந்து பேர் எட்டி ஏழியாக எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா மீதம் இருக்கிற தொண்ணூத்தைந்து தொண்ணூத்தாறு மாணவர்கள் தொண்ணூத்தைந்து அல்லது தொண்ணூற்றி நான்கு மாணவர்கள் நிலை என்ன மெஜாரிட்டி பிக் மெஜாரிட்டி இவர்கள் கல்வியில் பின்தங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படுது இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் போய் கேட்கும்போது ஏங்க இந்த ஏழைக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் பள்ளிக்கூடம் என்ன சொல்கிறாங்க பெற்றோர் கேட்குறாங்க சார் என்னுடைய நோக்கமே வந்து பெற்றோர்களுக்கு தான் இந்த தகவல் தேவையில்லாமல் அளவுக்கு அதிகமாக பள்ளிக்கூடத்துக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்க வேணாம் அப்படிதான் என்னுடைய என்னுடைய மெசேஜ் அதுதான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு தேவையில்லாமல் போய் ஏழியே 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 எட்டி எட்டியேன்னு சொல்லி அதிகமாக ப்ரெஷர் கொடுக்க வேணாம் அது வேறு ஒரு சூழ்நிலையில் வேறு மாதிரி அதை பார்க்கணும் இந்த ஏழியே சின்றம் ஒரு ஒரு ஆசிரியர் என்ற கதை சொன்னாங்க இந்த ஆசிரியர் வந்து ஒரு நல்ல ஆசிரியர் படிக்க தெரியாத பிள்ளைங்க படிக்க வச்சுருவாங்க இப்போ அந்த ஆசிரியர்கிட்ட வந்து நான்காம் ஆண்டு அந்த வகுப்பு எடுக்கிறாங்க சில பிள்ளைங்க பள்ளிவடத்துக்கு ஒழுங்காக வரல வீட்டுக்கு போகிறாங்க வீட்டில் போய் வீட்டை தெரி பெற்றோரை பார்த்து பிள்ளைய பள்ளிவடத்தை அனுப்புங்கன்னு சொல்லி அனுப்பல நான்காம் ஆண்டு அனுப்பல ஐந்தாம் ஆண்டு அனுப்பல ஆறாம் ஆண்டு வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து நின்றுக்கிட்டு என் பிள்ளை எப்படியாவது ஏழையாக இருக்க வச்சுருங்க கடவுள் வந்தாலும் முடியாது கடவுள் வந்து முடியாத காரியத்தை ஒரு ஆசிரியர் செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது அப்போ என்ன காரணம் ஏன் அந்த அம்மா பெற்றோர் வந்து என் பிள்ளை எப்படியாவது ஏழையை எடுத்து எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஏழையை வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆச்சு ஏழை எடுப்பது ஒரு பிஸ்னஸ் சில பேர் பத்தாயிரம் ரூபாயில் சம்பாதிச்சிட்றான் ஒரு முறை ஏழையை எடுத்துகிறோம் பத்தாயிரம் ரூபாய் வரலாம் சம்பாதிக்கிறான் அதனால் இது அம்மா என்ன பார்க்குறாங்கன்னா இப்போ இந்த பையனை வச்சு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாமான்னு பார்க்குறாங்க ஒரு சைக்கிள் வாங்கிடலாமா ஒரு பவு நகை வாங்கிக்கலாமா இங்கே ஒரு ஐநூறு ரூபா அங்கே ஒரு ஐநூறு ரூபா வாங்கிக்கலாமா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க இது தவறான ஒரு நிலை அப்போ ஆசிரியர்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னா எல்லோரும் போய் எல்லாம் ஏன் எழுதி எடுக்கல ஏன் எழுதி எடுக்கல அப்படின்னு கேட்கும்போது இது தேவையில்லாத மன உளைச்சல் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் வந்து திடீர்னு முப்பது நாற்பது பேரை எழுதி எடுக்க வைக்க முடியாது எல்லா பாடத்தில் ஏன் பெற வேண்டும் என்றால் அது ஆசிரியர் மட்டும் உழைத்தால் பார்த்தாது அது நடக்காது ஏழை எடுக்கிற மாணவர்களை பாருங்கள் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் மாணவர்கள் வந்து பெற்றோருடைய உதவி பெற்றோருடைய உதவி இல்லாமல் யாரும் வந்து தனித்து நின்று இப்போ நானே போய் படித்து கொடுத்தாலும் ஏழை எடுக்க வைக்க முடியாது பெற்றோருடைய உதவி 
இல்லாமல் இப்போ நம்ம பிரச்சனை நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் பெற்றோருடைய உதவி இல்லாத பிள்ளைகளுடைய நிலை என்ன நம்ம அதை பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அப்போ இந்த பிரேஷை கொடுக்கும்போது பள்ளிக்கூடத்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர குழந்தைகள் யூபிஎஸ்ஆருக்கு உட்கார குழந்தை அத்தனை பேர் ஏழை எடுத்துடணும் அண்மையில் கூட ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருந்தேன் ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு மாதத்துக்கு கதை பேசிகிட்டு இருந்தேன் உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் நூற்றி ஐம்பது பேர் பரிட்சை எடுக்கிறாங்க நேஷ்னல் லைப்ரரிச்சு வந்து அஞ்சு பேர் சைன் அப்புறம் ஏழு பேர் எட்டு பேர் எழுதி எடுத்தால் போதும் அதே எப்படி சார் முடியும் எல்லாம் தான் சார் எழுதி எடுக்கணும் அரசாங்கம் வந்துங்க ஃபுல் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல் அசிரமா பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி முழு விடுதி உதவி பெற்ற பள்ளிக்கூடத்தை நடத்துகிறாங்க அந்த பள்ளிக்கூடங்களுக்கெலாம் எடுக்கப்படுகின்ற மாணவர்கள் வந்து பிஎம்ஆரில் எல்லா படத்தையும் ஏ எடுத்த மாணவர்கள் தான் எடுக்கிறாங்க எஸ்பிஎம்மில் எல்லோரும் ஏ எடுக்கிறது இல்லை ஸ்டேடி எடுக்கிறது இல்லை ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதம் தான் எடுக்கிறாங்க மற்றவெல்லாம் ஸ்டேடி எடுக்கல அப்போ நம்ம வந்து சாதாரண குழந்தை கொண்டாந்து எண்ணூற்றி ஐம்பது பேர் வைத்துக்கிட்டு எப்படி எல்லோரும் எழுதி எடுக்க வைக்கிறது அப்போ நம்மகிட்ட வந்து தெளிவு இல்லாத சூழ்நிலை தெளிவு இல்லைனாலே ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடும் ப்ரெஷர் வரும் தெளிவு தேவை நம்ம ஆசிரியர்களுக்கும் நிறைய தெளிவு தேவை இந்த விஷயத்தில் இந்த பிரச்சனையில் பள்ளிக்கூடத்தெல்லாம் ரெண்டு பேயும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது இந்த பிரச்சனைனால இந்த எட்டியே பிரச்சனை ஏழிய எட்டிய பிரச்சனால மலேசியாவில் எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலும் ரெண்டு பேய் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது என்ன பேய் சிலபஸை முடிக்கணும் பரீட்சைக்கு தயார் பண்ணணும் இப்போ இந்த எட்டியன்னு போட்டு இங்கிலீஷில் கட்டுரை கொடுத்துட்டாங்களா ஒன்றாம் ஆண்டுலேயே கற்று சொல்லிக்கிறாங்க இதுவும் தெளிவில்லாத ஒரு நிலை ஒரு பெற்றோர் என்ன கேட்குறாரு என்ன சார் ஒன்றாம் ஆண்டில் ஆங்கிலத்துக்கு ஏன் சார் இவங்க கற்றுக் கொடுக்குறாங்க பரீட்சைக்கு பெற்றோர் என்ன கேட்குறாரு என்ன பதில் சொல்கிறது நான் பதில் சொன்னால் அது ஆசிரியர்கள் மட்டும் தான் மாதிரி ஆயிரும் ஆறாம் ஆண்டில் பரீட்சை வருதுன்னா அதையும் ஒன்றாம் ஆண்டில் போய் திணிக்கிறோம் அப்போ நம்ம பரீட்சை பைத்தியம் இந்த பேய் வந்து ஆட்டி படைக்குது பேய் ஆட்டி படைக்கும் போது சிந்திக்க முடியல எது நல்லது எது கெட்டது எது சரி எது தவறு நம்ம சிந்திக்க முடியாமல் என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டு வரும் ஆறாம் ஆண்டு ரெண்டு பேப்பர்னா ஆறாம் ஆண்டில் பார்த்துக்கோம் நான்காம் ஆண்டுக்கு வந்த பிறகு பார்த்துக்கோம் பரீட்சையில் என்ன தேவை அந்த மொழியும் புலமையாடணும் அந்த பாட அறிவு பெறணும் குழந்தைகள் பாட அறிவை பெற வேண்டும் அதுதான் நம்மளுடைய வேலை பாட அறிவு கொடுத்தா பரீட்சையில் மார்க் தானே வரும் இன்றைக்கெல்லாம் பாட அறிவு தேவையில்லை பரீட்சையில் டெக்னிக் தெரிஞ்சு பரிசு போதும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்து மோசமான நிலைக்கு போயிடுச்சு இந்த ரெண்டு பேரும் பள்ளிக்கூடத்துட்டு விரட்டினா தான் பள்ளிக்கூட உறுப்பு அதனால் இங்கே இருக்கின்ற பெற்றோர்கள் இங்கே இருக்கின்ற வாரிய தலைவர்கள் தயவுசெய்து பள்ளிக்கூடத்தில் போய் எட்டு ஏ ஏழியெல்லாம் கேட்காது ஆசிரியர்கள் கொஞ்சம் நிம்மதியாக விடுங்க அப்புறம் கேட்பேன் ஏன் கிடைக்கல ஏன்னா ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடங்க அதில் எட்டு வகுப்பு இருக்குது எட்டு வகுப்புனா ஏறக்குறைய முந்நூறு பிள்ளைங்க பரிட்சை எடுக்கிறாங்க ஒரு பெற்றோர் சங்க தலைவர் போய் எட்டாவது வகுப்பில் இருக்கிற ஆசிரியர்கிட்ட ஏன் வகுப்பில் எழுதி எடுக்கல இப்போ கேட்குறாரு இது நியாயமா அந்த பள்ளிக்கூடத்துலேயே பதினஞ்சு பேர் தான் எடுத்திருக்கான் எங்கே எடுத்திருக்கான் முத வகுப்பில் இந்த ஏழியனை எங்கே எதிர்பார்க்கலாம் முத வகுப்பில் எதிர்பார்க்கலாம் அதே கடைசி வகுப்பு ஏன் ஏழி எடுக்கலாம் அந்த ஆசிரியர் கோச்சுக்கணும் இது தேவையில்லாத ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் தேவையில்லாத ஒரு அழுத்தம் ஆசிரியர்கள் இந்த மாதிரி அழுத்தத்தை ஆசிரியர்கள் கொடுத்த பிறகு அப்புறம் ஆசிரியர்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்த்த என்ன எதிர்பார்க்கறது இதை சிக்கல் அப்புறம் ஆறாம் ஆண்டு மாணவர் மட்டும் பார்க்குறோம் பிள்ளைங்க வந்து ஆறு ஆண்டுகள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறாங்க யூபிஎஸ்ஆர் சோதனை என்பது ஆறு ஆண்டுகள் கல்வி ஆனால் நம்மளும் ஓராண்டு கல்வியாக தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒன்றாம் ஆண்டில் விட்டு ரெண்டாம் ஆண்டில் விட்டு மூன்றில் விட்டு நான்கில் விட்டு ஐந்தில் விட்டு ஆறாம் ஆண்டில் வந்து சுடு தண்ணியை காலில் ஊற்றிட்டு குதிக்கிறோம் ஆனால் யூபிஎஸ்ஆர் என்பது ஆறாண்டு கால சோதனை அப்போ ஒன்றாம் ஆண்டில் அவங்க பாடத்தை முழுமையாக கற்றுருந்தால் தான் இரண்டாம் ஆண்டில் பாடம் படிக்க முடியும் இரண்டாம் ஆண்டில் பாடத்தை முழுமையாக கற்றாதான் மூன்றாம் ஆண்டில் பாடம் படிக்க முடியும் இப்படி தான் படிப்படியாக 
வர வேண்டும் இந்த வளர்ச்சியை தான் நம்ம எதிர்பார்க்கணும் இந்த வளர்ச்சி தான் பள்ளிவடத்தில் கேட்கணும் நீங்கள் போயிட்டு பாருங்கள் ஆறாம் ஆண்டு பையனை கேளுங்க இன்னைக்கு பரிச்சை எழுதி முடிச்சுட்டோம் ஐபிஎஸ்ஆரில் அந்த பிள்ளைகளை கேளுங்க சும்மா ஒரு கேள்வி போடுங்க ஒம்பது கூட்டல் ஆறு எத்தனை கேளுங்க பெரும்பாலர் கையெடுப்பான் இப்படி கையெடுத்தாலே அங்கே கூட்டல் சொல்லியே கொடுக்கல சரியா ஒன்றாம் மண்டலம் கூட்டல் பாட்டம் சரியா நடக்கலைன்னு அர்த்தம் ஏழு எட்டு எத்தனை கேளுங்க உடனே பதில் சொல்லனா வாய்ப்பாடு ஒழுங்க பாடம் சரியாக நடக்கல இதைத்தான் நம்ம கேட்கணும் பள்ளிக்கூடத்தில் ஏன் பையனுக்கு வாய்ப்பாடு தெரியல ஏன் பையன் சரியாக வா வாசிக்கல இந்த மாதிரி விஷயத்த கேட்டோம்னா அப்புறம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பான் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இப்போ நம்ம ஆசிரியர்கள் மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டோம்னா அழுத்தம் கொடுத்தோம்னா அப்புறம் அவங்களாம் நிறைய ஃப்ராஸ்டேட்டு நிறைய ஒரு வேலை செய்ய முடியாத ஒரு பரிதாப நிலையில் தான் இருக்காங்க ஆசிரியர்கள் பாவம் அப்புறம் பரிச்ச பரிச்சு எக்ஸாம் ஒரியன்டேஷன் வரும்போது என்ன நடந்துச்சுன்னா பிள்ளைங்க ஏ வாங்குறாங்க என்ன படித்தோன்னே தெரியல நாங்கள் வந்து எல்லாம் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம் அறநூற்று சுச்ச பேர் பரிச்சை எழுதுனாங்க நாங்கள் ஒரு பரிச்சை வச்சோம் யூபிஎஸ் சார் புரிஞ்ச பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு பரிச்சை வச்சோம் நாங்கள் எங்கள் திட்டத்துக்கு ஆள் சேர்க்கறது வேலை எடுத்து மாணவர்கள் அப்படின்னா வெளியே எடுத்தாலும் பாட அறிவில் இன்னும் பின்தங்கி தான் இருக்காங்க ஏன்னா பரிச்சை பரிச்சைன்னு படித்து கொடுக்கணும் இல்லையா ஏதோ போட்டு பரிச்சையில் பாஸ் பண்ணிட்டான் ஆனால் அவருடைய அறிவாற்றல் காலையில் இருந்து அதான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இருபத்தி ரெண்டு சொல்லி அதான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் இருந்து நான் வெளியே வரணும் நம்ம பள்ளிகளில் ஏறக்குறைய முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவீத மாணவர்கள்லேருந்து அடிப்படை திறனை கூட அடையாமல் வெளியாகிட்டு இருக்காங்க அடிப்படை மொழித்திறன் அடிப்படை கணிதத்திறன் ஸோ இது வந்து அவருடைய எதிர்காலத்தை எப்படி பாதிக்க போகுது கண்டிப்பாக பாதிக்கும் அந்த ஐந்து சதவீத மாணவர்களுக்கு அந்த போராட்டம் நடத்துகிறோம் இங்கே முப்பது சதவீதம் அடிப்படை திறன்லாம் விளையாகிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த மா குழந்தைகளோட எதிர்காலம் என்ன ஆக போகுது இவன் போய் இடைநிலை பள்ளியில் பேர் போட முடியுமா இடைநிலை பள்ளியில் பேர் போட முடியலைனா வாழ்க்கை என்ன ஆகும் இதெல்லாம் சிந்திக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் இது வாரியத்தில் உள்ளவங்க தயவுசெய்து இதெல்லாம் சிந்தித்து பார்த்து நம்ம வேலை செய